يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار ورهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله انا ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الناس انا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حد ضب فيتبعوه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن راه البخاري সমস্ত প্রশংসা সে মহান রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে প্রতি জুমার ন্যায় আজকে জুমার সালাতের পূর্বে মসজিদ আগমন করার তৌফিক দান করেছেন এর জন্য সংক্ষিপ্ত করে মহান রবুল আলমিনের প্রশংসা করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ অতবার যে নবীর মাধ্যমে আমরা জুমার সালাত আদায় করার প্রশিক্ষণ পেয়েছি সেই নবীর ওপরে অসংখ্য দরদ ও সালাম সামনে রেখে বর্তমান যে অবস্থা মুসলিম সমাজে সেটাই তুলে ধরব এই জন্য আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজ মুসলিম সমাজ ইসলামটাকে ফলো করার জন্য বিভিন্ন বিভ্রান্তির কেন মধ্যে রয়েছে আজ আমরা আলেম ওলামাদের কথা শুনে বিভ্রান্তি আমাদের কেন কেন আজ আমাদের বিভ্রান্তি এর সঠিক রাস্তা আমরা কেন পাচ্ছি না এটা আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ 
আমাদের কে শুধু বিশ্বাসীদের কে জানিয়েছেন সতর্ক করিয়েছেন সারা বিশ্বের মানবকে করেন নি এই জন্য নয় নম্বর সোরা তোবার চৌত্রিশ নম্বর আয়তের প্রাম্ভিক কালে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছে নিয়ে আইয় হল্লাদিনা আমানু হে ইমানদার গণ এখানে ইমানদার বলতে যারা বিশ্বাসে আল্লাহ তাদেরকে বুঝিয়েছেন সারা পৃথিবীর মানুষকে বোঝাননি যদি বোঝাতেন ইয়াইহান নাস শব্দ ব্যবহার হতো সেখানে সমস্ত লোককে আল্লাহ বোঝাননি ইয়াইহান নাস মমিনদেরকে বুঝিয়েছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাদেরকে বুঝিয়েছেন বোঝাতে চাইছেন ইন্না ক্যাসিও আমিন আলহাম্বান শোনো অধিকাংশ আহবার এবং রোহবান এরা কি করে ইয়া কুলু না আমু আলাল নাস মানুষের কাছ থেকে অন্যায় হবে টাকা পয়সা ভক্ষণ করে তারা যেভাবে ভক্ষণ করে তাদের কাছে যে পন্থায় না আসুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এটি অন্যায় পন্থা তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে ডেঞ্জার শব্দ সেটি কি আনসাবিল্লাহ মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রাস্তা হতে বাধা দেয় রাহিব রুহবান এরা মানুষের কাছে অন্যায় টাকা পয়সা নেয় তারপরে আবার ধর্ম সঠিক ধর্ম দেওয়া থেকে বিরত রাখে এবার আমরা আসি রুহবান আহবার এদের কাদেরকে বলা হয় আপনি তফসির খুলুন তফসির ইবনে কাসির খুলুন তফসির আসান বায়ান খুলুন তফসির মাজাহির খুলুন কোন তফসির খুলবেন আহবার ওই কথাকে উল্লেখ করা হয়েছে এক নাম্বার কথা সব থেকে সেটি হচ্ছে এই যেমন আপনার আপনার কাপড় পরে আছি সবাই দেখেন সাদা কাপড় পরে রয়েছে যে কাপড়ের ডিজাইন করা হয় খচিত করা হয়েছে নকশা করা হয়েছে ওই কাপড়ের আসল কাপড়টা তলে পরে আছে নকশাটা ওপরে আছে তো যারা এগুলি হচ্ছে আহবার ইহুদিদের হেবরুন এর বহু বচন হচ্ছে আহবার ইহুদিদের ধর্ম যাজক এদের কাছে ঐশী গ্রন্থ ছিল তাওয়াত যা মশার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এরা কি করত এহুদির এহুদিরা তাওরাতের আসল কথাগুলি আসল ন্যাচারাল কথাগুলি তারা বলতো না তারা কি করতো ডিজাইন করে বলতো নকশা করত যেমন একটি কাপড়ের ওপরে নকশা দেওয়া হয় তখন আসল কাপড়ের রংটা ধাপা পড়ে যায় আর নকশাটা উন্মুক্ত হয়ে যায় তো তাওরাতের আসল কথাগুলি তারা সংযোজন বিয়োজন করে বলতো আর আসল তাওরাতের কথাকে ঢাপা পড়ে যেত এটি ছিল ইহুদিদের কাজ ঠিক খ্রিস্টানের একই কাজ অন্য তফসিরে এসেছে এখানে বলা হয় আবার এই জন্য বলা হয় যাদের মধ্যে জ্ঞান রয়েছে কিন্তু জ্ঞান অনুপাতে আমল করে না আর রোহবান এই জন্য বলা হয় যাদের আমল করে কিন্তু জ্ঞানহীন এগুলি কাদের নেচার এহুদি খ্রিস্টানদের এহুদি খ্রিস্টানদের নেচার এহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার স্বভাব চরিত্র আসল জিনিসটাকে ঢাপা চাওয়া দিয়ে নকল জিনিস সংযোজন বিয়ে যোজন করে সেটা মানুষের সামনে পাবলিসিটি চালাতো আর যার কারণে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা তার অর্থ নিত অর্থ পেত আর সে অর্থ নিয়ে তাদের অন্যায় পন্থান ছিল এবং সঠিক ধর্ম থেকে তাদেরকে বিরত রাখত এটা আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন আর এই জিনিসটাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাম হাদিস বলছেন তাদের সুন্নত খে তাদের পন্থা কে তাদের লয়ার খে নিজের জীবন লয়ার হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে তাদের পন্থা কে তোমাদের পন্থা হিসাবে তোমরা গ্রহণ করবে তারপরে রসুল করিম সাল্লাম বলছেন সেটি কি শিবরণ শিবরী নদেরা আনবি দেরা তারা কোন অন্যায় কাজে যদি এক বিগত আগিয়ে যায় তো তোমরাও তাদের সঙ্গে আগিয়ে যাবে তাদের সাথ ধরার জন্য তারা যদি কোন জায়গায় এক হাত আগিয়ে যায় তা তোমরাও তারা এক হাত আগিয়ে যাবে ইহুদিরা যদি এক হাত আগিয়ে যায় তো তোমরাও ইহুদিদের এক হাত আগিয়ে যাবে হাতটা যদি তারা একটি পাহাড় 
पूर्व जति सम्पर्क आयात बोल हादी तर्जमा देख आज मुस्लिम जति हिसाब क्या विभ्रांति मानुष के सनात सम्पर्क बक्ता के जिज्ञेस ज्ञानी घटे ग्रहण करत शिक्षा ग्रहण करतम आज के कार कथा नए मोहम्मद 
পারি তো আলেমের ধজ্জা ছাটাই কাট বাছাই হয়ে যাবে আলেমের বক্তব্য দোয়া আলেমের ফতোয়া দোয়া সব চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে সে যদি বেদাত ত্যাগ করতে না পারে মোহাম্মদ বিন সিরিনের আদর্শ যদি গ্রহণ করে চলুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্য শুনি সুনানে দারিমির সেই সনাদের বক্তব্য শামিলার 220 নম্বর হাদিস জিয়াদ ইবনে হুদাইরিন তিনি বলেন قال لي عمر عمر আমাকে প্রশ্ন করছেন কি হাল তারিফ মা ইহাদিমুল ইসলাম তুমি কি জানো ইসলামটাকে কারা ধ্বংস করেছে কুলতু লা উমর থেকে কি জিয়াদ ইবনে হুদাইর একি বেশি জানতে পারবে না অবশ্যই না উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে জিয়াদ ইবনে হুদাইরিন তখন বলেন কুলতু লা আমি জানি না ইসলামটাকে কারা ধ্বংস করেছে قال عمر عمر رضي الله تعالى عنه تقول بولشن زلله العالم عالم در پدن خلول جاني در پدن خلول پدن خلول جخوني خلده چه و جدال المنافقي بالكتاب تخوني تارا كتاب شنع منافقي قلده چه مانه اما در در موزيد اپنا در تي موزيد رأي چه بارم بر غرابا داري اينا دي زيو موزيد এই মসজিদটা যখন দেখবে যদি বন্যা চলে আসে এর আসল জায়গা থেকে যখন সরে যাবে তখন এই জায়গা পদং খলন ঘটবে একজন চেয়ার যখন সে কেদার আরাম কেদারে যখন বসে থাকে নেতৃত্ব পে যখন তার ওই চেয়ারটা যখন অন্যত্র হয়ে যায় তখন তার পদং খলন ঘটে বলে অন্যত্র তাকে যেতে হয় স্থানান্তরিত হতে হয় তো একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঠিক জ্ঞান থেকে যখন সে বঞ্চিত হয়ে যাবে মানুষকে সঠিক জ্ঞান দেওয়া থেকে সঠিক জ্ঞান যখন সে পাবলিসিটি করতে পারবে না তখন তার জ্ঞানের জায়গা থেকে সে পদং খলন ঘটে যাবে আর তখন সে জাতাদুল মুনাফিকি নাবিল কিতাব 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 কোরআনের সঙ্গে মুনাফিকি করবে ঝগড়া বাদা বাদাবে ঝগড়া মানে বুঝেন না বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কিতাবের সঙ্গে মুনাফিকি বলবে সূরা ফাতিহা আপনি পড়বেন নামাজের পরে ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআন ফাসসামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন আপনি পড়েন নি কুরআন যখন পড়তে হবে চুপ থাকতে হবে এই দেখেন হাদিস কুরআন বোঝে না আপনার সঙ্গে আসল জ্ঞানের পদং খলন ঘটে যে বলে এই কুরআনের সঙ্গে মুনাফিকি করতে ও ভাবছে কুরআন হাদিস সংঘর্ষ হয়েছে না কুরআন যার মাধ্যমে এসেছে হাদিস তার মাধ্যমে পৃথিবীর লোক পেয়েছে একজন রাসূল হয়ে কুরআন হাদিস কখনো সংঘর্ষ বাঁধানোর জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৃথিবীতে আসেননি কুরআন এর সময় এক মুনাফিকি চলছে তারপরে আপনি আরো শোনাচ্ছি সাদকাতুল ফিতর দিতে হবে খাদ্য দ্রব্য আলেমরা বলবে ও টাকার তো জাকাতের কোনো কথা নাই কিন্তু টাকা বা সোনার কেন কিয়াস হচ্ছে আর তিরমিদি কিতে দেখা যাচ্ছে সাদকাতুল ফিতর কেন হবে না ওইখানে হয়েছে এইখানে কেন হবে না ওইখানে হয়েছে এখানে কেন হবে না এগুলো হচ্ছে যুক্তি এগুলো হচ্ছে কোরআন হাদিসকে নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা মুনাফিকি করা এইটাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝাতে দিয়েছেন জাদালুল মুনাফিকি না বিল কিতাব তার কিতাবের সঙ্গে মুনাফিকি করবে এক অপরের প্রশ্ন উদ্ঘাট করবে সঠিক জিনিসটাকে দাবিয়ে রাখবে সঠিক জিনিসটাকে দাবিয়ে রাখবে আজ এটাই আমাদের হচ্ছে আজ দেখেন বিভিন্ন জায়গায় চলে যান আলেমরা সঠিক জিনিসটা জানে সেটাকে ধাপা চাকা দিয়ে দেখবে ওই সংযোজন বিয়োজন করছে কেন পাবলিসিটির জন্য ইনকামের জন্য ইনকাম রাস্তা যেন বন্ধ না হয় দি উদ্ধৃতি দিছে ওই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে শরীয়তের ওইটা হয়ে আছে তো এটা কেন হবে না শরীয়তের ওই জিনিসটা চলে কোরআনে তো ওই হবে আছে আমরা ওই হবে করি ওটা যদি না হয় তবে এটা কেন হবে না এগুলো হইছে মুনাফিকি করা একটিকে সঠিকটাকে থাকা জানা সত্য সেদিকে না মেনে অন্য আয়াত এই জায়গায় খাড়ো করে ইস্তেদলাল করার চেষ্টা করা মানেতে সঠিক জায়গায় ইস্তেদলাল না হয় একে বলছে মুনাফিকি করা এই মুনাফিকি করতে যে আজ আলেমদের কাছে আমরা সঠিক ফতোয়া পাচ্ছি না ও এই জিনিসটা ওরা হারাম বলেছে এই জিনিসটা হারাম বলেছে তো এটা কেন হারাম হচ্ছে না এটা তো হারাম দাদা দরকার কারণ এটা তো কোরআন আছে এই দেখেন এই কথাবার্তা বলা এই ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে জাদাদুল জাদালুল মুনাফিকি নাবিল কিতাব কোরআনের সঙ্গে মুনাফিকি করা এরা ইসলামকে ধ্বংস করেছে এরা জ্ঞানী ব্যক্তি দুই ও হুকমাতিল আইম্মাতিল মুদাল্লিন কত বড়ষ্ট যারা নেতা হবে আজ আপনি পৃথিবীতে যেখানেই যান না কেন আপনি দেখবেন খাস করে পশ্চিমবঙ্গলায় রয়েছেন মুর্শিদাবাদের গুলি সমাজগুলি দেখেন যারা সমাজে নেতৃত্ব দেয় একজন শরীয়তের জ্ঞান নাই একজন না নাই দেখেন শরীয়তের কতটুকু জ্ঞান সব 
পথভ্রষ্ট কেউ সুদে সুদে পথভ্রষ্ট কেউ ঘুষে পথভ্রষ্ট কেউ মিথ্যা কথা বলে পথভ্রষ্ট যেন আত্মসাৎ করে পথভ্রষ্ট গিমত করে পথভ্রষ্ট তারাই সমাজের নেতা এরা যখন নেতা আছে ইমাম সাহেব যখন একটা কথা বলছে যে শরীয়তের এই 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 করতে হবে সাতকাতুল ফিতির যদি আপনারা দেন তো এই আপনাকে দিতে হবে এই পথভ্রষ্ট নেতারা তখন বসে তখন বলছে আর মৌলভী সাহেব যা বলছে বলুক পঞ্চাশ টাকা করে দেবে সাতকা ফিতির মৌলভী সাহেব যা বলছে বলুক এইসব লোকেরা সমাজের লোকেরা তো খোল আজকাল শুনেছেন কোনো মৌলভী সাহেব বসে এই টাকার ফেতোয়ার কথা বলেছে ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা এই পথভ্রষ্ট নেতারা করেছে বলছি সমাজের লোকে নিয়ে চলা যাবে না এই বিবাহ স্বাধীন অনুষ্ঠানটা এইভাবে করতে হবে এই সমাজের লোকে নিয়ে চলা যাবে না আর মানুষ মারা যাচ্ছে তো এইভাবে 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 অনুষ্ঠান করতে হবে এই পথভ্রষ্ট লোকেদের জন্য শরীয়তের একটি একটি করে আর নির্দেশিকা আসছে এদের জন্য ধাপা পড়ে যাচ্ছে আর এরা যেটা বলছে সমাজের নেতা হয়ে সেটাই আলেম ওলামারা সেটাই মাথা মাথু করে সেইগুলি আমল করার চেষ্টা করছে এই জন্য ইসলাম ধ্বংসের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারিনি অতলে তলিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সঠিক বুঝার এবং সঠিক আমল করা তৌফিক দান করো আমাদের শিক্ষা যদি নিতে হয় আলেমদের কাছে যদি শিক্ষা নিতে হয় মোহাম্মদ বিন সিরিন এর মানসিকতা সকলের মধ্যে জাগ্রত করুক সকলে বলি আমিন রসুলি করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই জন্য বলছেন যে পূর্বের জাতি বলতে এহুদি এবং খ্রিস্টান আজ আমি আপনি যদি দেখি একটু যদি আলেমদেরকে দেখি আজ আলেমরা নিজের সম্মানকে টিকে রাখার জন্য বক্তার ফিল্ডে যাতে ইনকাম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে যাতে করে ইমামতি টিকে এই জন্য আগে থেকে সে চিন্তা ভাবনা করছে শরীয়তের মূল ন্যাচার মূল হচ্ছে যেটি এই নির্দেশিকা রয়েছে এই বাক্যটি রয়েছে এর মধ্যে দেখা যায় বারোটি শব্দ রয়েছে এই বারোটি শব্দের মধ্যে যদি দু তিনটে সংযোজন বিয়োজন করা যায় তবে পাবলিসিটি একটি হবে তবে আমার একটি ইনকাম হবে মানুষের কাছে সুইটেবল মনে হবে খুব সুন্দর নির্দেশিকা কি হবে সেটা কি আল্লাহ সুল্লাহ সাল্লাম এইভাবে বলেছেন আমি বলতে দিই দুটে শব্দ বাড়িয়ে দিই আপনি এইভাবে করেন চলবে আপনি এইভাবে করেন চলবে আসল কথাটি থেকেই গেল মৌলভী সাহেব যেটা সংযোজন যেটা মানে সংযোজন বিয়োজন যেটি করে দিল সংযোজন ওই কথাটির পরে যেটি বললো এটি করেন আপনি চলবে কোনো অসুবিধা নেই ওই কথাটি আপনার কাছে সমাজে আমার আপনার থেকে গেল রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের আসল কথাটি আসল বাক্যটি আর মানুষ বুঝতেই পারল না তারপরে দেখা যায় দীর্ঘদিন সমাজটি চলার পরে একজন হকপন্থী কোন আলেম যখন আসছে তখন বলছে আরে ছি 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 আপনাদের কাছে এত প্রত্যেক শুক্রবার আপনার আলোচনা শুনেন গো তারপরে আপনার এই সঠিক জিনিসটা জানেন না আপনারা এটা এইভাবে করেন এটা তো এইভাবে নাই আল্লাহ রসুল দেখেন এইভাবে বলেছেন কি সেটি মরার পরে বলছে মলি সাহেব আমার তো চাচা মারা গেছে তার সবারই বাড়ি থেকে একটু চাঁদা টাঁদা তুলে একটু ভালো করে খাওয়ান দাওয়ান করি অসুবিধা নেই সবাইকে খাইয়ে দেবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো বলেছে তিনি পরের বাড়ি অন্য বাড়ি থেকে খাবার মৃত্যু বাড়িতে পৌঁছাতে হবে তারপরে সবাই মিলে রান্না করি তো মৃত্যুর বাড়িতে দিয়ে দেবো বলছে যে ঠিক আছে করেন কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে করুন কোনো অসুবিধা নেই এই ওই কথাটা বলার কারণেই রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের আসল কথা আছে যে এই মৃত্যু বাড়িতে শোক তারা পালন করছে পাড়াতে পক্ষে তোমরা কমসে কম তিন দিন তাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছাও কে পৌঁছালো কোনো দায়িত্ব নেই তিন দিন খাবার তাদের পৌঁছাতে হবে আরই চলে গেল হিন্দুদের মতো অনুষ্ঠান করতে লাগলো কারণ ওই তো মল হিসাব বলেছে ঠিক আছে অসুবিধা করেন করেন অসুবিধা নেই আচ্ছা বলুন অনুষ্ঠান বাড়িতে মাস চলে মাংস চলে মৃত্যুর বাড়িতে সেদিন চলছে তো অনুষ্ঠান পার্থক্য কি ওই তো মল হিসাব একটি কথা বলে দিচ্ছে করেন অসুবিধা নেই চলবে এই সংযোজন বিয়োজন করতে যে দেখেন ইহুদিদের এবার মানসিকতাটা দেখেন আজ ইহুদিদের যে মানসিকতাটি ছিল খ্রিস্টানদের যেটি ছিল আজ আপনার আমার ও এলাকার আলেমদের মধ্যে চলে এসেছে যার কারণে আসল জিনিসটা ঢাপা পড়ে যাচ্ছে আর নকশা যেটি হচ্ছে সংযোজন যেটি হয়েছে বিয়োজন যেটি হচ্ছে সেটি মানুষের কাছে উন্মুক্ত হচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে একজন আসল কাপড়টা দেখছে কাপড়টা চিনতে তার অসুবিধা হচ্ছে না যখন দেখা যায় নকশা খুঁজছে একটি কাপড় দেখছে তখনই চিন্তে অসুবিধা হচ্ছে ও ওটা কি সেই হাড়া কালারের কাপড় না না এটা তো হাড়া কালার কাপড় নাই কারণ অসুবিধা তো হবেই ও তো নকশাদার কাপড়টা চোখ পড়ছে নকশাদার জিনিসটা 
অভিযোগ করছে তখন তার डाउट হচ্ছে কাপড়া শাড়ি চিনতে পারছে না তা ঠিক অনুরূপ কোন আলেম যদি সঠিক কথাটি বলে সেই আল সঠিক কথার ব্যাখ্যাটা ওই জায়গায় যে সংযোজন বিয়োজন করে যে আলেম বলছে তার কাছে ওই ব্যক্তি তখন চিনতে পারবে না এই সঠিক না এই সঠিক এই নকশাদার কাপড়টা কি আসল কাপড় না যদি আমি দেখেছিলাম সেটা আসল কাপড় যে কাপড়টা চিনতে চার যেমন অসুবিধা হচ্ছে বর্তমান আমাদের সাধারণ মুসলিমদের এখন ধর্ম সঠিক ধর্ম চিনতে সঠিক আলেমদের চিনতে এমন কি অসুবিধা হচ্ছে আমার বাড়ি ভাবটা আমি বেশি দূরে নাই যে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে কি কি বুঝতে পারা যাচ্ছে না কোনটা সংযোজন আছে কোনটা বিয়োজন রয়েছে কোনটা সঠিক কথা কোনটা সঠিক কথা নাই কোনটা হক কোনটা বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে কে আপোষ করে বিবাদের সঙ্গে কে আপোষ করে না আমরাও চিনতে পারছি না কারণ আমরা তো আগে থেকে চয়েস করিনি আগে থেকে বেছে নিইনি এই জন্যই দেখেন আজ এর দুর্নীতির কারণ হচ্ছে এর মূল কারণ হচ্ছে ইহুদিদের আলেমদের যে ধর্মনীতি ছিল ধর্ম পাবলিসিটি করা আজ আমাদের আলেমদের মধ্যে এই নীতি রয়েছে বলে আজ আলেমদের জন্য সাধারণ মানুষ দিচেহারা সঠিক পথ পাচ্ছে না আজও যদি ইহুদি খ্রিস্টানদের যদি নেচার আমরা ত্যাগ করে যদি সঠিক ধর্মটা মানুষের সামনে পাবলিসিটি করি ইনশাল্লাহ মানুষ সঠিক ধর্ম পাবে এবং আমরাও কোনোদিন বিভ্রান্তি হবে না সাধারণ সমাজ কোনোদিন বিভ্রান্তি হবে না এই জন্য মোহাম্মদ বিন সিরিনের কথা আমাদের গ্রহণ করতে হবে যে মিশকাতে একদিন হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মোহাম্মদ বিন সিরিন এই কথাটি উল্লেখ করেছেন মাত্র দুই শত তিয়াত্তর নম্বর হাদিস ইন নাহা দিন শোনো যার কাছ থেকে তুমি জ্ঞান পাবে এটা হচ্ছে ধর্ম এটা হচ্ছে ধর্ম যার কাছ থেকে তুমি জ্ঞান পাবে এটা হচ্ছে ধর্ম এটা হচ্ছে ধর্ম জ্ঞান এটা হচ্ছে ধর্ম আমাদের সকলকে সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য সঠিক ব্যক্তি দেখে চয়েস করার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ সঠিক ধর্ম করার জন্য সঠিক হকপন্থী আলেমদেরকে আমাদের সহচর্য গ্রহণ করার এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহাম موسيقى <تصفيق> 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 